Bismillahirrahmanirrahim. Askeri video tutorial chilo from electronic devices and circuits. Ebang ekhane amra from chapter two and chapter problem number twenty six solve korbo. Jeto jano onu rod korche ek jono student. To shabto prathom ei amra basic concept revise kore nai. Is circuit ta chilo ekhane dakhen two resistors given hoye chilo one kilo each. এবং এই ডায়োডটা ছিল ইন প্যারালাল ইনপুট হয়ে গেল 10 ভোল্ট পজিটিভ 10 ভোল্ট নেগেটিভ আমাদেরকে প্রথমে ভি আউট পাতা করতে হবে তারপরে আমাদেরকে আই আর পাতা করতে হবে তার জন্য আমি এই দুটো জায়গা চেঞ্জ করে দেই সো এই সার্কিট এখন এই মতে হবে তারপরে ডায়োডটাকে সেপারেট করে দেই এখন দেখেন এই দুটো রেজিস্ট্যান্স ছিল বাই ভোল্টেজ ডিভিশন রুল আমরা এই রেজিস্টরের ক্রস ভোল্টেজ পাতা করব ভোল্টেজ কি ছিল ইনপুট ছিল 10 ভোল্ট বাই 10 ভোল্ট ডিভাইডেড ইকুয়ালি ইন দিস টু সো আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ আর এখানের ভোল্টেজ তো হয়ে যাবে 5 ভোল্ট বাই 5 ভোল্ট সো এই এই পয়েন্টটা एक्चुअली ইম্পর্টেন্ট এটা কি মনে রাখবেন এখন আমি ডায়োডটা কানেক্ট করে দিব ফিরে সার্কিটটা ফারদার আমরা ডিসকাস করব নেক্সট স্লাইডে ওকে তো এই সার্কিটটা ছিল এখন আমরা যে আইডিয়াল ডায়োড হয় তখন কি হবে আইডিয়াল ডায়োড আপনি জানেন ডায়োডটা বিহেভ করে অ্যাজ এ শর্ট সার্কিট যখন পজিটিভ ভোল্টেজ হবে এবং বিহেভ অ্যাজ এন ওপেন সার্কিট যখন নেগেটিভ ভোল্টেজ হবে তো লেটস সি পজিটিভ ভোল্ট এটা হয়ে গেল শর্ট সার্কিট এটার মধ্যে টোটাল কারেন্ট ফ্লো করবে কিন্তু এখানে রেজিস্ট্যান্স হয় না সেই জন্য ভোল্টেজ ড্রপ এখানে জিরো হবে তো আউটপুট ভোল্টেজ আমরা জিরো শো করব নেগেটিভ হবে কি হবে ডায়োডটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে তো অল কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করবে থ্রু রেজিস্টার এবং আউটপুট ভোল্টেজ নেগেটিভ ফাইভ ভোল্টই হবে যেটা কি ছিল ইনপুট ভোল্টেজ তো এখন আমরা পজিটিভ হাফ আমাদের জিরো ভোল্ট নেগেটিভ হাফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এটা ছিল ফর আইডিয়াল ডায়োড এবং যখন নন আইডিয়াল ডায়োড হবে তখন আমরা জানি ডায়োডটাকে আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হয় এবার জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ব্যাটারি যেমনকি এখানে শো করেছি তো জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ব্যাটারি যখন ইনপুট জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট থেকে বড় হবে তখন আউটপুট ফিক্স হয়ে গেল এখানে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট সো এখানে আমরা এটাকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট শো করে দিয়েছি নেগেটিভ হাফ এই মতে এখানে যেমন ডিসকাস করেছি ওপেন হয়ে গেল তো আউটপুট হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট ফাইভ নেগেটিভ তো টোটাল আউটপুট ভোল্টেজ কী হয়ে গেল এই মতে জিরো পয়েন্ট সেভেন পজিটিভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ নেগেটিভ তো এটা ছিল ফর নন আইডিয়াল কেস এখন আমরা কোয়েশ্চেনটা সলভ করব সেটার এগেনস্ট ডায়োডের এগেনস্ট লেখা হয় না এই দ্যাট এটা আইডিয়াল ডায়োড সেই জন্য আমরা মনে করব এটা নন আইডিয়াল ডায়োড तो ये कोश्चन के पता करते हैं वि आउट एवं के पता करते हैं आई आर तो वि आउट छो आउटपुट ए क्रस दिस आई आर हो ग कारेंट थ्रु दिस रेजिस्टेंस तो टू प्लट वोल्टेज हमें रेजिस्टर नाम दिए आर वन एवं ये बोली आर टू So by VDR, V R to voltage across this resistor, this this branch will be V input divided by R1, R2, or that is divided by one kilo plus one kilo multiplied by R2, that is one kilo. So it is going to be 0.5 V I. That means that V R2 will be input is half of it. So our other case input. 10 ভোল্ট ছিল এটা হাফ হয়ে জিরো ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ হয়ে যাবে ফাইভ পজিটিভ ফাইভ নেগেটিভ এটা হয়ে গেল আমাদের বি আর টু ওকে সেম হে আর ইনপুট ইনপুট টু দিস দিস পোর্শন ওনলি ফাইভ ভোল্ট পজিটিভ ফাইভ ভোল্ট নেগেটিভ ওকে এখন যখন আমরা জানি ডায়োড যখন কন্ডাক্ট করে তখন আউটপুট ভোল্টেজ হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট সো ফর পজিটিভ হাফ আউটপুট হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট 
এবং গত স্লাইডে আমরা দেখেছি যখন নেগেটিভ হাফ হবে তখন আউটপুট কি হয়ে যাবে নেগেটিভ ফাইভ ভোল্ট সো আমরা এটাকে ইজিলি প্লট করতে পারি ইনপুট ভোল্টেজটা নিয়ে এখান থেকে আমরা ক্লিপ করে দিই আমরা জানি পজিটিভ হাফে ভোল্টেজ হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন সো জিরো পয়েন্ট সেভেন লাইনটা ড্র করেছি এটাকে এখন কেটে দিব আমরা সো এটাই আমাদের আউটপুট এখান থেকে আমরা ডাইরেক্টলি ড্র করতে পারি আউটপুট ওকে তারপরে এখন আমাদেরকে কারেন্ট প্লট করার জন্য সর্বপ্রথমে ভি আর ওয়ান দ্যাট ইজ ভোল্টেজ অ্যাক্রস আর ওয়ান পাতা করতে হবে এখান থেকে দেখেন ভি আর ওয়ান কি হয়েছিল ভি আই দ্যাট ইজ ভি ইনপুট মাইনাস ভি আউটপুট হয়ে যাবে ভি আর ওয়ান তো ভি আর ওয়ান ইজ ভি আই মাইনাস ভি ও ডায়াগ্রামেটিক্যালি আমরা এই মতে দেখতে পারি এটা ছিল আমাদের ভি এন এটা ছিল ভি আউট এই দুটাকে সাবট্রাক্ট করে আমাদের আউটপুট আমরা ড্র করতে পারি ওকে সো ডায়োড কন্ডাক্টিং আউটপুট ইজ জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এটাই সো ভি আর ওয়ান পি কি হয়ে গেল টেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সো টেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট হয়ে গেল পিক ভোল্টেজ অ্যাক্রস দিস যখন পজিটিভ হাফ হবে যখন ইনপুট হবে পজিটিভ হাফ ওকে এখান থেকে আমরা কারেন্ট পাতা করে নেব কারেন্ট পিক কেবল মাত্র পাতা করছি সেই জন্য আমরা ইজিলি প্লট করতে পারি আই আর পিক কি হবে ভি আর ওয়ান পিক ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ভি আর ওয়ান পিক ছিল নাইন পয়েন্ট থ্রি আর ওয়ান ওয়ান কিলো সো নাইন পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন পের পিক হবে তো এখন আমরা এটাকে প্লট করতে পারি কারেন্ট এই মতে দেখেন ম্যাক্সিমাম নাইন পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন পেয়ার অ্যান্ড দিস ইজ ফর দি পজিটিভ হাফ তারপরে এখন আমরা নেগেটিভ হাফ দেখব তো নেগেটিভ হাফ আপনার দেখেন এই ডায়াগ্রাম থেকে ইজিলি আমরা দেখতে পারি নেগেটিভ হাফে কি হবে মাইনাস টেন মাইনাস মাইনাস ফাইভ তো মাইনাস টেন মাইনাস মাইনাস ফাইভ সো ভি আর ওয়ান পিক হয়ে গেল মাইনাস ফাইভ ডিউরিং দি নেগেটিভ হাফ ওকে সো কারেন্ট কি হবে নেগেটিভ হাফে ভি আর ওয়ান পিক মাইনাস ফাইভ আর ওয়ান ওয়ান কিলো তো মাইনাস ফাইভ মিলিয়ন পেয়ার এটা ছিল পজিটিভ হাফে নাইন পয়েন্ট থ্রি নেগেটিভ হাফে আমরা এটাকে রি ড্র করবো এবং নেগেটিভ হাফে এটা হয়ে গেল মাইনাস ফাইভ মিলিয়ন পেয়ার তো টোটাল কারেন্ট এই দুটাকে অ্যাড করে এটা হয়ে গেল আমাদের টোটাল কারেন্ট কমপ্লিট কারেন্ট ডায়াগ্রাম তো আমি আশা করি আপনারা এটাকে ফলো করতে পারছেন আর প্লিজ লেট মি নো থ্রু ইউর কমেন্টস ধন্যবাদ